na msina shaka hujambo na nikualike karibu sana katika Star TV habari ikiwa leo ni tarehe tisa ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na kumi na tisa karibu miongoni mwa habari tulizo kuandalia usiku wa leo ni pamoja na mkazi wa mtaa wa mwembeni mjini Geita Suleiman Matias amakamatwa na polisi kwa tuhuma za kumbaka mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka minne na hayo ni machache tu lakini mengi zaidi basi tafadhali tuambatane sote Rais Magufuli atimisha ziara yake mkoa ni Ruvuma na kuelekea mkoa ni Njombe. Serikali inatakiwa kulipa fedha za miradi ya maji kwa ukandarasi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa habari za biashara na uchumi kushamili kwa kilimo cha mazao ya misitu nchini watajwa kuongeza kasi ya uchumi wa viwanda. Katika habari za kimataifa Marekani yaidi kuliorodhesha jeshi la mapinduzi ya Iran kwa kuwa miongoni mwa makundi ya kigaidi. Na katika habari za michezo na burudani, ukarabati wa viwanja vitakavyotumika kwenye michuano ya Afcon kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 wafikia asilimia tisa. Harakati za usajili barani Ulaya, rais wa Real Madrid amvutia kasi Paul Pogba kumvuta Santiago Bernabeu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amesema serikali imeshazindua vituo vya afya 352 venye thamani ya shilingi bilioni 184 na kuongeza bajeti ya dawa kutoka bilioni 31 kwa mwaka hadi bilioni 270 mwaka huu tutazame taarifa hiyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akizindua kituo cha afya kilichopo Madaba Songea vijijini amesema bila ya afya wa Tanzania hawezi kuishi. Ninazungumza kwamba nguvu kazi iliyopotea kwa sababu ya magonjo barani Afrika ni sawa na saa bilioni 630. Na ndio maana serikali ilipoingia madarakani tuliamua kuwekeza kikamilifu katika sekta ya afya. Juzi juzi mlitusikia masasi tunafungua vituo vya afya 352. Na tutaendelea kujenga vingine. Waziri wa Afya Mheshimiwa Umi Mwalimu amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika afya imezidi kusonga mbele na kumwaidi rais kwamba anaweza kutembea kifua mbele mbele ya watanzania kutokana na yale aliyoyatekeleza Halmashauri yote ya madaba ilikuwa inaendeshwa kwa fedha za dawa shilingi milioni 19.9 tu lakini kwa sababu ya kusimamia vyema makusanyo na mapato ya serikali umetuwezesha kuongeza bajeti ya dawa kwa halmashauri ya madaba kutoka milioni 19.9 hadi milioni 95.5 Kaimu mkuu wa mkoa wa Ruvuma Godfrey Zambi ameelezea miradi ambayo Mheshimiwa Rais ameizindua katika ziara yake kuwa ina thamani ya shilingi bilioni 512 Kituo hiki ni kimoja katika vituo viwili ambavyo vimejengwa ndani halmashauri yetu ya wilaya na tulipata milioni 900. Asante sana mheshimiwa rais. Miradi yote atakao ambayo ameanza kuiwekea mawe ya msingi na mingine kuizindua ina thamani ya bilioni 519. Lakini pia mheshimiwa rais ziara yako ambayo umepita katika maeneo mbalimbali umeahidi na kutoa pesa takribani 100 146 pamoja na hizi ambazo zimetoa leo shilingi milioni nane pale katika kijiji cha Nanyungu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amemaliza ziara yake katika mkoa wa Ruvuma kwa kuweza kutembelea miradi mbalimbali. Ameweza kufungua mradi wa barabara kutoka Tunduru hadi Namtumbo, kuweka jiwe la msingi katika chuo cha Veta na Mtumbo. 
pamoja na kuweka jiwe la msingi la barabara ya Mbinga Mbaba Bay kuzindua kiwanda cha usindikaji wa sembe katika kichopo katika JKT Mlale Aiza Mheshimiwa Rais ameweza kuzindua mradi wa gridi ya umeme wa taifa kutoka Makambaku hadi Songea amemalizia ziara yake kwa kuweza kufungua kituo cha afya cha madaba kilichopo Songea vijijini nikiripoti kutoka hapa Songea Adam Nindi Star TV shukrani Adam Nindi kwa taarifa hiyo. Wakati huo Rais Dr. John Pombe Magufuli amewataka wakulima wa zao la chai mkoani Njombe kupanua wigo uzalishaji wa zao hilo ili kuwezesha kiwanda kilichozinduliwa rasmi mkoani humo kupata chai ya kutosha. Dickson Kanyika ana taarifa zaidi. Rais Magufuli ametoa wito huo kwa wakulima wa zao la chai wakati kizindua kiwanda cha kuchakata majani mabichi ya chai cha Kabambe ambacho kina uwezo wa kuchakata tani hamsini za majani ya chai kwa siku. Kiwanda kinahitaji malighafi ya 70% kutoka kwa wakulima. Hazijafika. Na nilikuwa naambiwa na wawekezaji wanataka kufanya expansion hata mara mbili zaidi ya hiki. Sasa ni wakati wa ndugu zangu wa tani zangu wa bena hivyo basi natoa wito kwa wizara ya kilimo kuweka mikakati ya kuongeza uzalishaji wa zao hili na bahati nzuri waziri wa kilimo yuko hapa mheshimiwa Asuka kiwanda hicho kwa sasa kinachakata tani chini ya hamsini kutokana na uchache wa chai inaozalishwa mkoa ni Njombe katika hatua nyingine rais Magufuli amewataka wawekezaji wanaoingia nchini kutopewa masharti magumu ya uwekezaji ili kuruhusu wawekezaji hao kuanzisha viwanda vya kutosha mwekezaji yoyote anayetaka kujenga kiwanda chochote Asihangaike na mambo mengine. Ukishapata ardhi wewe anza kujenga. Anza na sema mimi ni sasa hivi ndio rais. Mlinichagua kuwa rais wenu, si ndio ndugu zangu? Ndio. Mimi ndio rais sasa. Wewe ukipata eneo unataka kujenga kiwanda, anza kujenga. Alafu nitawaona hao waosha na nemu kina nani kama watakuja kuna nini ni lazima tufike mahali tubadilike wa Tanzania jenga kiwanda yale mengine yaje baadaye ili kufikia Tanzania viwanda wa Tanzania wanaaswa kufanya kazi kwa bidii kulipa kodi kwa hiari pamoja na kufichua na kukwepa kodi ili kufikia azma ya serikali ya 500 ni lazima tuanze kufanya kazi kipindi chako cha urais ni kidogo ni lazima nyenyoshe nyoshe mapema sasa hivi kabla sijamaliza muda wangu Tunyoshane ili hata nikimaliza kipindi changu ni yale nchi ikiwa safi. Dickson Kanyika Star TV Njombe. Serikali imetakiwa kulipa fedha za miradi ya maji kwa wakandarasi katika maeneo mbalimbali hapa nchini ili wananchi waweze kuepukana na adha ambayo wamekuwa kikumbana nayo. Blaya Moses kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Ombi hilo limetolewa bungeni jijini Dodoma na mbunge wa Nyangwale Nasol Hussein Yamal wakati wakichangia mjadala wa bajeti ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake kisha naibu waziri wa maji mheshimiwa Juma Weso akatolewa ufafanuzi juu ya miradi na utekelezwa wilaya Nyawale serikali imefanya kazi nzuri sana lakini kuna mapungufu kidogo tuna mradi wetu mkubwa wa maji ambao mradi ule umetengewa takriban bilioni 15.5 lakini mradi huo leo una zaidi ya miaka minne haujakamilika. Wakandalasi wako kazini wanailalamikia serikali yao kwamba inawachelewesha malipo. Nataka nijue ni kweli serikali inachelewesha malipo ama makandalasi ni watapeli. Tekelezaji wa miradi ya maji unategemeana na fedha. Tulikuwa tuna madeni takriban zaidi ya bilioni 88 ambao tunaodaiwa na wakandalasi. Lakini nitumie nafasi hii kuwashukuru sana Wizara ya Fedha kuliona hilo wametupa takriban zaidi ya bilioni 44 ndani ya mwezi uliopita na wametupa commitment ndani ya mwezi huu watatupa tena bilioni 44 kwa hiyo waheshimiwa wabunge tupo vizuri na tumejipanga katika kuhakikisha kwamba tunakamilisha miradi na nataka ni muhakikishie mheshimiwa Huseni amezungumzia hoja ya kumradi wake wa Nyangwale tumelipa zaidi ya bilioni moja na milioni na tano mwambie mkandarasi afanye kazi hana uwezo tutamuondoa Aidha baadhi ya mawaziri wametolewa ufafanuzi hoja kadhaa zilizoibuliwa na wabunge katika maeneo yanayowahusu. 
serikali itaendelea kuhakikisha kwamba wanafunzi wenye mahitaji maalumu wanaendelea kupata ma, ma, elimu yao katika mazingira ambayo ni rafiki zaidi. Kwa hiyo tuna program ya kusambaza vifaa na visaidizi kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalumu na mheshimiwa mwenyekiti tutaendelea kufanya hivyo kwa sababu tunaamini kwamba elimu ni haki ya kila mtoto na hata yule ambaye ana changamoto anastahili kupata elimu katika mazingira mazuri. Wizara yetu ya mifugo na uvuvi imejipanga vyema sana katika kuhakikisha kuwa jambo hili la kuinua kipato cha mtanzania mmoja mmoja linafanikiwa kupitia mifugo na uvuvi lakini vile vile kuwa na mchango chanya a, katika pato kuu la taifa na lenyewe vile vile linafanikiwa wabunge wengi waliongelea sana kuhusu meli kwenye ziwa Victoria na ziwa Tanganyika nitoe tu taarifa kwamba tayari tumekusha saini mkataba wa kutengeneza meli moja ziwa Victoria lakini tuna karabati meli ya MV Victoria na MV Butiama kwenye ziwa Victoria. Vile vile tumeshaingia mkataba wa kutengeneza meli moja mpya kwenye ziwa Tanganyika pamoja na kukarabati MV Liemba. Waziri mkuu Kasim Ajali wamehitimisha mjadala huo kwa kujibu hoja mbalimbali zilizotolewa na wabunge ambapo bunge limekaa kama kamati ya matumizi ili kupitisha ama kutukupitisha makadirio ya mapato na matumizi ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake pamoja na bunge ambapo inaliomba bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi bilioni mbili kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2019-20 kutoka bungeni jijini Dodoma Brian Moses Star TV Nam huko Geita mkazi wa mtaa Mwembeni mjini Suleiman Matias amekamatwa na polisi kwa tuhumu za kumbaka mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka minne ambaye amekuwa kiishi naye. Salma Mrisho ametumia taarifa hiyo. Suleiman alitengana na mkewe takriban mwezi mmoja na hivyo kubaki na watoto wake wawili mmoja wa kike na mwingine wa kiume alokuwa anaishi nao. Mama mzazi ameeleza kuwa mzazi mwenzie alimpigia simu na kumweleza mtoto ana kipele sehemu za siri. Na baadaye kumwambia amekamatwa kwa tuhuma za ubakaji. Nimemwangalia na hisi kuna watoto wamemchezea ndio akasema hivi. Na mimi aliponiambia hivyo nikamwambia hivi usisingizie hao watoto. Yaani hili swali mmelifanya kwa sababu wewe mtindo wako ukinywa unakuja unaanza kumvuta unamvuta mtoto umeshafikisha tena mara ya pili unakuja umelewa unamvuta tunapigana sababu ya mtoto. Yeah. Anamvuta wapi? Yaani anakuja hata usiku wa manane naamka sasa si tumelala kitandani anaanza kumvuta sasa Aliko lala mtoto anang'ang'aniza alale huko sasa namuuliza si kwa nini unalala huku amelewa sasa ukiongea hivyo ndio mnaanza kupigana sasa Majirani wamedai ulevi wa kupindukia ndio umesababisha afanye yote haya Fa, kazi zenyewe anafanya sawa lakini sasa na stale zile za stale nazo zifanye za pombe na akili yake iko timao yani si kusema labda ana mapungufu hana mapungufu mimi ni shemeji yangu na yule ameoa dadangu kabisa huyu <coughs> baba anaye alirese hana amefanya ili tendo alikuwa zamani alikuwa mpanga jiwangu anaisha hapo nyumbani hila yeye mara nyingi huwa ni mpenzi sana wapendi kunywa pombe ndio kama na polisi mkuu wa Geita amethibitisha kutokea kwa tukio hili. Baati huyu mtoto inaonekana kwamba alikuwepo pia huyu aliyoathirika. Kwa hiyo sasa alipomuoji yule mama alichukua trouble ya ku yani hatua za kuweza kumuuliza na nisingependa pia nikamtaje huyu mama kwa sababu siku za usoni atakuwa ni mtu wetu muhimu sana. Kwa hiyo alipokuwa na muoji sasa ndipo kakatamka. Najua mtoto wa miaka 4 kidogo anakuwa na uelewa mkubwa sana. Kwa hiyo aliweza kutamka tu kwamba baba amemfanyia vibaya na uh, kakambatana na maelezo ya ziada kwamba pia alikuwa anamtishia hali ambayo kimsingi sisi kama polisi tulipopata hii taarifa tuliweza kulichukulia hili uzito wake kwa hiyo mtu mmoja tumemkamata matukio bakaji yamekuwa kijitokeza ambapo kwa mwaka 2018 yalipotiwa matukio 284 Salma Mrisho Star TV Gate na mwaka tukiitafakari habari hiyo ya kusikitisha mkemia kutoka mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali Hadija Mwema ameeleza mahakama kuu kanda ya Moshi kuwa vina saba DNA vya sampuli zilizochukuliwa katika mwili wa mwanafunzi Humphrey Makundi vimeshabihiana na vina saba vya Joyce na Jackson Makundi ambao wanatajwa kama wazazi wa marehemu. Mwandishi wetu Jacqueline Masawe kutoka Kilimanjaro ana taarifa zaidi. 
Dr. Mwema ambaye ni shahidi wa 12 katika shauri la mauaji ya kukusudia ya mwanafunzi Humphrey Makundi aliyekuwa akisoma kidato cha pili katika shule ya secondary ya Scholastica alieleza mahakama kuwa sehemu iliyotoa majibu ya vipimo vya DNA ilikuwa ni nyama na nywele katika sehemu ya uume vilivyolinganishwa na ute wa mate pamoja na damu ya Joyce na Jackson Makundi eneo la sehemu ya nyama na nywele katika eneo la uume ni miongoni mwa sampuli zilizotumika kwa ajili ya vipimo kati ya sampuli 15 ambazo kumi kati ya hizo zilichukuliwa mwilini huku nyingine zikiwa ni viatu na nguo baadhi ya sampuli nyingine zilizotajwa mahakamani hapo katika ripoti ya vipimo vya DNA ni pamoja na ngozi ya kisigino mfupa wa paja mfupa wa kifua kipande cha nyama ya tako viatu juzi mbili maji mazito yanayopatikana katikati ya mfupa vyote hivi vikiwa ni vya marehemu mbele ya jaji mfawidhi wa mahakama kuu division ya rushwa na ujumi uchumi dar es salaam fimi ni matogoro shahidi huyo aliomba mahakama kuu kanda ya moshi kupokea ripoti ya vipimo vya vina saba dna iwe sehemu ya kielelezo katika ushahidi wake ambacho kilipokelewa na kupewa namba nne. Akiongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Abdala Chavula, Mwema aliyeleza kuwa baada ya kufanya vipimo vya sampuli mbalimbali, mbali, matokeo yalionesha zilichukuliwa katika mwili wa binadamu. Mapema shahidi wa 11 katika shauri hilo linalovuta hisia za watu, Jackson Daudi alijitambulisha kama mbebaji mizigo katika kiwanda cha kutengeneza saruji cha Moshi Cement, aliwasilisha panga mahakamani hapo, lipokelewe kama kielelezo katika ushahidi wake. Shauri la mauaji ya mwanafunzi Humphrey Makundi aliyekuwa akisoma kidato cha pili katika sekondari Shauri la mauaji ya mwanafunzi Humphrey Makundi Shauri la mauaji ya mwanafunzi Humphrey Makundi aliyekuwa akisoma kidato cha pili katika sekondari ya Scholastica limeanza kusikilizwa mfululizo likimkabili mmiliki wa shule hiyo Edward Shayo mwalimu wa nidhamu Laban Nabiswa na mlinzi wa shule Hamis Chacha upande wa jamhuri katika shauri hilo unawakilishwa na wakili wa serikali mkuu Joseph Pande wakili wa serikali mwandamizi Abdala Chavula wakili wa serikali mwandamizi Omar Kibwana na wakili wa serikali Lucy Kiusa upande wa tetezi unawakilishwa na wakili wa kujitegemea Likunda Kipoko na Gwakisa Sambo wanaomtetea mshtakiwa wa pili wakili wa kujitegemea David Shiratu anayemtetea mshtakiwa wa kwanza na Patrick Po anayemtetea mshtakiwa wa tatu Jacqueline Masawe Star TV Kilimanjaro Kamati ya maendeleo ya elimu ya mkoa wa mjini Magharibi Unguja imebaini kuwa ufinyo wa kuchanganua na namna kujibu maswali yanaulizwa ndani ya karatasi za kujibia mitihani ni moja changamoto inayopelekea wanafunzi wengi kutokufanya vema katika mitihani yao. Hayo mbainishwa na kamati ya iliyopewa dhamana ya kufuatilia sababu inazopelekea kupata matokeo mabaya kwa wanafunzi wa kidato cha 4 na 6 kwa upande wa Zanzibar. Abdullah Pandu na taarifa zaidi. Ni kuongeza kiwango cha ufaulu. Kufuatia matokeo mabaya ya mitihani ya kidato cha 4 na kidato cha 6, sasa muendelezo wa kuwakutanisha wadau mbalimbali ili kukabiliana na matokeo yasiyoridhisha kwenye mitihani ya kidato cha 6 unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao. Kwa mujibu wa kamati maalumu ya kuzika matokeo mabovu ya elimu katika mkoa wa mjini magharibi, wanafunzi 1648 wanatarajiwa kufanya mitihani kwa kidato cha 6. Hivyo wadau hawa wanaongeza nguvu ili kupatikana kwa matokeo mazuri msimu huu. Kutakuwa kuna kambi ambayo unategemea iwepo. Global Education Link bado inasema mimi nita kwa sababu kambi hizi zitahitaji pia gharama na hatuwezi tukakuacha peke yako. Kama Global Education Link tutatoa mchele kilo elfu mbili za kuanzia yangu. Tumeazimia tare tunatoa mchango tare katika kufanikisha swala hili wa kilo elfu tano za mchele. Walimu washafanya kazi. Wasomesha wanafunzi. Sasa kazi kubwa ilobaki ni kwenu nyinyi wanafunzi lakini vile vile na wazee mkuu wa mkoa wa mjini na magharibi ayubu muhammed mahmud katika kuatia moyo wanafunzi hawa anasema jukumu la mkoa kwa sasa limemalizika na kilichobaki ni wanafunzi kuzitumia vyema fursa walizopatiwa sasa naomba niseme tukua na mwaka huu mungu akipenda kuanzia kesho 
wazazi sasa kulipia chakula basi na jambo hili linagusa skuli zote za serikali na zisizokuwa za serikali kwa ni waombe sana vijana wetu muende mukasome sana Wanafunzi wanaojiandaa na mitihani ya kidatu cha sita waliohudhuria katika mkutano huo wa wadau uliokwenda sambamba na ugawaji wa vyakula kwa ajili ya kambi za wanafunzi hao zinazolenga matayarisho mema ya matokeo wanatoa maoni yao juu ya maandalizi hayo Mimi kama mwanafunzi naahidi kujiua kiume mtapambana kukamilisha ni kila ambacho tumehitajika kupata as a division 1 kwa sababu hapa nilipo na jamii kwamba nami pia ni miongoni mwale ambao atapata laptop pamoja na zile 200 hususan nitaki kula chakula pamoja na rais wetu mheshimiwa dr ali mohamed shen isha allah baada matokeo yetu from nekta kiukweli kama vile mwanafunzi tumefurahi sana kwanza kwa ushirikiano wake na pia tumehamasika kutokana na yale ambayo ametuahidi kwa sababu kama ukiona wanafunzi wengi wanasoma kwa malengo kwa maana ukisoma kwa kutaja kitu fulani na kama hivyo alivyosema kwamba ni anatoa laptop na laki mbili kwa mwanafunzi yani hivyo vitu ni very important baada ya kusahidi hiyo yani limeingiwa na hamasa ya kusoma sana ili kufanikiwa kupata division 1 ambayo ya pointi ya mwanzo ili kupata zaidi hiyo kampeni ya kuondosha zero ndani ya mkoa wa mjini na magharibi ilianza katika mwaka 2018 na, na sasa kamati ya maendeleo ya elimu chini ya mkuu imedhamiria kupandisha ufaulu wa kidato cha sita kwenye mwaka wa masomo wa 2019-2020 Abdalla Pandu Star TV Zanzibar Tume ya taifa ya uchaguzi NEC imetangaza uchaguzi mdogo wa madiwani kwenye kata sita izopo kwenye halmashauri sita katika mikoa sita ya Tanzania bara Akitoa taarifa hiyo mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi jaji mstafu semist kosi kaijage amevikumbusha vyama vya siasa na wadau wote wa uchaguzi wazingatie sheria kanuni maadili ya uchaguzi taratibu miongozo na maelekezo yaliyotolewa na tume hiyo na kwamba uchaguzi huo utafanyika tarehe 19 mwezi Mei mwaka huu kampeni za uchaguzi zitafanyika kuanzia tarehe 20 April hadi tarehe 18 Mei mwaka huu siku ya uchaguzi itakuwa ni tarehe 19 Mei mwaka huu Uchaguzi katika kata hizo utafanyika sambamba na uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Arumeru Mashariki. Tume inapenda kuvikumbusha vyama vya siasa na wadau wote wa uchaguzi kuzingatia sheria, kanuni, maadili ya uchaguzi, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi wakati wa kipindi chote cha uchaguzi huu mdogo. Awali jaji Kaijagi amesema kwamba maamuzi ya kutangaza uchaguzi kwenye kata hizo yamefanyika baada ya tume kupokea taarifa kutoka kwa waziri mwenye dhamana na serikali za mitaa ambayo kwa kutumia mamlaka aliyopewa chini ya kifungu cha 13 kwanza cha sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa sura ya 292 alitaarifu tume juu ya uwepo wa wazi wa nafasi hizo kata zilizo wazi na halmashauri zake ni kama ifatavyo kata ya uwanja wa ndege iliyopo katika halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoa wa Katavi kata ya Kitobo iliyopo kwenye halmashauri ya wilaya ya Misenyi mkoa wa Kagera kata ya Kiera iliyopo kwenye halmashauri ya wilaya ya Kiera mkoa wa Mbeya kata ya Mikocheni iliyopo kwenye halmashauri ya manispaa ya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam Mkuu wa mkoa Mara Adam Malima ameagiza kusimamishwa kazi na kupelekwa kwenye taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tabukuru alikuwa umeka hazina Julius Nyanabo afisa mipango Samuel Magige afisa ardhi Peter Nyanja na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo hapo tindwa kwa matumizi mabaya ya fedha kiasi cha shilingi bilioni 15 Kwa hiyo huyu bana si tunamkabidhi Tabukuru Mkuu wa mkoa Mara Adam Marima ametoa kauli hiyo kufuatia taarifa zilizotolewa na kamati yake aliyoiunda kuchunguza matumizi ya fedha zaidi ya shilingi bilioni 15 za mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Tarime zikiwemo zilizotokana na ada ya tozo toka katika mgodi wa Kacha no Thimara. Kwa hiyo nimemwomba Ras awasimamishe kazi hawa afu wapeleke Tabukuru. Wote watatu. 
ili wasiingilie kazi uchunguzi unaoendelea mkuu huyo pia ameagiza kusimama kwa kamati ya fedha na mipango ya almashauri hiyo kutokana na kushindwa kusimamia vema mapato ya almashauri hiyo mamlaka yao hawa ni halmashauri yenyewe ingekaa tukawaomba nyinyi madiwani mwachukulie hatua lakini nyinyi madiwani wenyewe mko kwenye uchunguzi awali wajumbe wa kamati yake wakiwasilisha taarifa juu ya fedha hizo wameeleza kuwa kumekuwepo na matumizi mabaya ya fedha hizo tokea mwaka 2015 mshumba mkuu mkoa taarifa ya mapato na matumizi ya fedha za ushuru wa huduma zilizopokelewa na almashauri kutoka mgodi wa Akashi iliyowasilishwa kwenye kamati sio sahihi kamati inapendekeza kuwa endapo watashindwa kuonesha matumizi ya bidhaa hizo ndani ya muda uliotolewa waliohusika kwa namna moja au nyingine kuanzia mchakato wa manunuzi hadi kuidhinisha malipo na kuisababishia hasara almashauri wachukuliwe hatua stahiki Naye mwenyekiti wa almashauri hiyo Moses Matiku amedai kuwa matumizi mengine yalitokana na watendaji wakati wao walipokuwa hawajachaguliwa. Mimi mwaka 2017 nimewahi kuoji moja ya kitu ambacho kimetajwa humu nilichezea ndani wiki tatu si ndio? Yeah. Lakini leo hiyo taarifa leo leo naiunga mkono. Na wale watu wale usika wachukulia tu wakali. Na wale watu wanaohusika kula pesa ya, ya, ya wananchi na pesa ya serikali. Mimi nasema takukuru chuo watu wakali. Halmashauri ya Wilaya ya Tarime mkoa ni Mara inadaiwa kuwa na matumizi mabaya ya fedha za maendeleo zilizotolewa na mgodi wa Kasha North Mara tokea mwaka 2015. Sadiki Unga Star TV Mara Namshukrani Sadiki Hunga kwa kutupa mapumziko mafupi nitakaporejea itakuwa ni wasawa jicho letu mikoani tafadhali endelea kuwa nasi. naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiria mali asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa